heredity அப்படிங்கிற லெசன்ல இருந்து குரோமோசோம்ஸ் பத்தி இந்த வீடியோல பார்க்கலாம் நான் மகாலட்சுமி குரோமோசோம்ஸ் அப்படினா என்னன்னா the human body is made up of millions of cells சோ நம்மளுடைய மனித உடம்பல வந்து பல மில்லியன் செல்களால் செய்யப்பட்டிருக்குன்னு சொல்றாங்க the nucleus of each cell contains thin thread like structure called chromosome so ஒவ்வொரு நியூக்ளியஸ் ஒவ்வொரு செல்லலயும் நியூக்ளியஸ் அப்படிங்கற ஒரு பகுதி இருக்கு அந்த பகுதியில நூல் மாதிரி ரொம்ப மெலிசா ஒரு நூல் மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கு அதுதான் வந்து குரோமோசோம்ஸ் அப்படினு சொல்றோம் the chromosomes was first coined by வேல்ட் ஐயர் இன் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட் ஸோ அது ஃபர்ஸ்ட் அது சொன்னது வந்து வேல்ட் ஐயர் அப்படிங்கிறவர் எயிட்டீன் எயிட்டி எயிட்டில் சொல்கிறார் த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் தி கேரியர் ஆஃப் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் விச் கண்டெய்ந்து ஹெரிடிட்டி இன்ஃபார்மேஷன் ஸோ ரொம்ப முக்கியமாக குரோமோசோம் என்ன அப்படின்னா ஒரு பரம் ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸ் அதெல்லாம் கொண்டு வர்றது தான் வந்து முக்கியமாக இந்த குரோமோசோமுடைய பங்கு த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் ஹைலி கண்டென்ஸ்டு காயில்டு க்ரமாட்டிக் ஃபைபர்ஸ் பேக்டு வித் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ அப்படின்னா டிஆக்சி ரிபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் தட் ஃபார்ம்ஸ் அ ஜெனடிக் மெட்டீரியல் ஸோ குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரொம்ப அப்படியே சுருட் ரொம்ப அப்படியே சுருட்டி ரொம்ப சிக்கு மாட்டின மாதிரி சுருட்டி வச்சுருக்கக்கூடிய ஒரு குரோமேட்டின் ஃபைபர் அது ஃபுல்லாக அதில் என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்குது இந்த டிஎன்ஏ தான் வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஜெனடிக் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறோம் வழி வழியாக கேரக்டர்ஸை கொண்டு வர்றது த தாக்கிட்டு இருந்து அப்பா அப்பாட்டு இருந்து நம்ம ஸோ அந்த ஜென கேரக்டர்ஸ் கொண்டு வர்றது இந்த டிஎன்ஏ தான் ஜீன்ஸ் ஆர் செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏ இந்த டிஎன்ஏல இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி தான் வந்து நம்ம ஜீன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் விச் ஆர் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் தி இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அ பர்டிகுலர் ஃபீனோடைப்பிக் கேரக்டர் இங்கே ஃபீனோ டைப் அப்படின்னா வெளிப்படக்கூடிய கேரக்டர் இப்போ ஒரு மனுஷனுடைய கை கால் முகம் ஹேருடைய கலர் ஸ்கின்னுடைய கலர் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா வெளிப்படையாக தெரியும் ஆனால் அதே மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய டிசீஸ் வந்து வெளியே தெரியாது ஸோ அதை வந்து ஸோ வே கோ அந்த இதை வந்து கேரி பண்ணி கொண்டு வர்றது தான் வந்து என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா முக்கிய பங்கு வகுக்கிறது என்னதுன்னு பார்த்திங்கன்னா ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் ஈச் ஜீன் இஸ் ப்ரெசென்ட் அட் தி ஸ்பெசிஃபிக் பொசிஷன் ஆன் தி குரோமோசோம் கார்ஸ் கால்ட் இட்ஸ் லோக்கஸ் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஜீனும் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா இந்த குரோமோசோமில் ஒரு முக்கியமான அது இருக்கக்கூடிய அந்த இடத்த என்ன சொல்கிறாங்கன்னா லோக்கஸ் அப்படிங்கிற இடத்துல இந்த ஜீன்ஸ் வந்து பதியப்பட்டிருக்கு ட்யூரிங் செல் டிவிஷன் த ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரெசென்ட் இந்த ஜீன் ஆர் பாஸ் ஃப்ரம் ஒன் ஜென்ரேஷன் டு அனடர் ஸோ செல் எப்பவுமே பிரிஞ்சிக்கிட்டே இருக்கும்னு நம்ம பிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அது பிரியும் போது இந்த ஜெனடிக் இன்ஃப இந்த ஜெனடிக் இன்ஃபர்மேஷன் என்ன பண்ணோன்னா ஜீன்ஸ் வழியாக ஒவ்வொரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து இன்னொரு ஜென்ரேஷனுக்கு அந்த கேரக்டர்ஸை வந்து பாஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கக்கூடிய வேலையை வந்து ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிறது செய்யுது இப்போ ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் குரோமோசோம் குரோமோசோம்னால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா குரோமோசோம் ஆர் தின் லாங் அண்ட் த்ரெட் லேக் ஸ்ட்ரக்சர் கன்சிஸ்டம் ஆஃப் டூ ஐடென்டிக்கல் ஸ்ட்ரான்ஸ் கால்ட் சிஸ்டர் குரோமேட்டட்ஸ் ஸோ குரோமா குரோமோசோம்ன்றது ஏற்கனவே படித்தோம் மெல்லிசாக லாங்காக நூல் மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ரெண்டு ஸ்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் ரெண்டு ஸ்ட்ரான்ஸ் அப்படின்னா ஒரு பகுதி ஒரு ரெண்டு இலைகள் அப்படிங்கிற மாதிரி வச்சுக்கோங்களேன் ஸ்ட்ராம்ஸ் இருக்கும் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஹா தே ஆர் ஹெல்த் டுகெதர் பிராய குரோமோசம் அந்த ரெண்டு இலைகளையும் அந்த ரெண்டு ஸ்ட்ரான்ஸையும் ஒன்றா இணைச்சி வச்சுருப்போம் நம்ம பூ ரெண்டு பூ வச்சு ஒன்றா கட்டும் போதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த அதை கற்பனை பண்ணி இதை யோசிச்சு பார்த்துக்கோங்க ஸோ அந்த ரெண்டு குரோமோசோம் குரோமேட்டிட்ஸையும் ஒன்றா சேர்த்து வச்சுருக்கக்கூடிய அந்த பகு அந்த ஒரு இதுக்கு பேர் தான் வந்து சென்ட்ரோம் இயர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் Each chromatid is made up of spirally coiled thin structure called chromonema. அந்த ரெ அந்த குரோமேட்டிட்ஸ் அப்படின்றது அப்படியே நல்லா சுற்றி வச்சுருக்கக்கூடிய மெலிசான ஒரு ஸ்ட்ரக்சரால் செய்யப்பட்டிருக்கு அது தான் தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா குரோமோனிமா அப்படின்னு சொல்கிறோம் த குரோமோனிமா ஹேஸ் நம்பர் ஆஃப் பீட் லைக் ஸ்ட்ரக்சர் அலாங் இட்ஸ் லென்த் விச் ஆர் கால் குரோமோ குரோமோமியஸ் ஸோ அந்த குரோமோ குரோமோனிமா அப்படிங்கிற அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல்லாக அப்படியே பார்க்க அப்படியே லாங்காக லென்த்தாக இருக்குது அதில் அப்படியே பீடுனா மணி மாதிரி அதில் பதியப்பட்டிருக்கு அதோடைய பேர் வந்து குரோமோமியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த குரோமோசோம்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏ குரோமோசோல் ப்ரோ குரோமோசோமல் ப்ரோட்டீன் அண்ட் சர்டன் மெட்டாலிக் ஐயன்ஸ் ஸோ இந்த குரோமோசோம் அப்படிங்கிறதுல என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ இருக்கும் ஆர்என்ஏ இருக்கும் குரோமோசோமல் ப்ரோட்டீன்ஸ்னு சொல்கிறோம் அது முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா
அது தான் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ப்ரைமரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சொல்கிறாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் தான் வந்து சென்ட்ரோமியர் நம்ம ஏற்கனவே அந்த பேரலை பார்த்தோம் த சென்ட்ரோமியர் இஸ் ரீஜன் வேர் ஸ்பைனல் ஸ்பிண்டல் ஃபைபர்ஸ் அட்டாச் டு தி குரோமோசோம் டியூரிங் செல் டிவிஷன் ஸோ செல் டிவிஷன் அப்போது ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்பிண்டல் ஃபைபர் என்ன பண்ணோம்னா இந்த சென்ட்ரோமியர் கிட்ட தான் போய் ஒட்டிக்கும் செல் டிவிஷன் ஆகும்போது அடுத்து செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சம் குரோமோசோம்ஸ் பர்சஸ் செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் தி குரோமோசோம் சில செல்களில் சில குரோமோசோமில் மட்டும் இந்த செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குன்றாங்க தே ஆர் கால் நியூக்ளியர் ஜோன் அப்படிங்கிறாங்க இல்லைனா நியூக்ளியோலார் ஆர்கனைசர் அப்படின்றாங்க அதுக்கு இன்னொரு பேர் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் நியூக்ளியோலஸ் இந்த நியூக்ளியஸ் ஸோ நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே நியூக்ளியோலஸ்ன்னு ஒன்று இருக்குது அது ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இந்த செகண்டரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது அடுத்து டெலிமியர்ஸ் டி டெலோமியர்ஸ் த எண்ட் ஆஃப் தி குரோமோசோம் இஸ் கால் டெலோமியர்ஸ் அந்த குரோமோசோமுடைய அந்த நுனி பகுதி அது வந்து டெலோமியர்ஸ் சொல்கிறோம் ஈச் எக்ஸ்ட்ரிமிட்டி ஆஃப் தி குரோமோசோம் ஹேஸ் அ பொலாரி போலாரிட்டி அண்ட் ப்ரிவென்ட்ஸ் இட் ஃப்ரம் ஜாயினிங் தி அட்ஜஸன் குரோமோசோம் ஸோ ஒரு குரோமோசோம் போய் இன்னொரு குரோமோசோமோட ஒட்டிக்காமல் இந்த அதுக்கு ஒரு தன்மையை கொடுக்குறது தான் வந்து இந்த டெலி டெலோமியஸ் எப்படி மேக்னெட்டில் வந்து நார்த் போல் நார்த் போல் வந்து ஒட்டாது சவுத் போல் சவுத் போல் ஒட்டாது அந்த மாதிரி இதை ஒட்ட விடாமல் பாதுகாக்கிறது இந்த டெல் டெலோமியஸ் அப்படிங்கிறது அந்த பொலாரிட்டின்றது அது தான் இட் மெயின்டெயின்ஸ் அண்ட் ப்ரொவைட்ஸ் ஸ்டெபிலிட்டி டு த குரோமோசோம் ஸோ ஒரு குரோமோசோம்க்கு ஒரு ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடியது பொசிஷன் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடியது இந்த டெலோமியஸ் தான் அடுத்து சேட்டலைட்ன்ற ஒன்று சம் ஆஃப் தி குரோமோசோம்ஸ் ஹவ் அ எலாங்கேட்டட் க்னாப் லைட் அப் அண்ட் டேஜ் அட் ஒன் ஆஃப் தி குரோமோசோம் கால்ட் சேட்டலைட்ஸ் ஒரு குரோமோசோமுடைய ஒரு எண்டில் க்னாப் மாதிரி ஒரு அப் அண்ட் டேஜ் இருக்கும் அதாவது ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு இது மாதிரி இருக்கும் அது என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா சேட்டலைட்னு சொல்கிறோம் இந்த குரோமோசோம்ஸ் வித் சேட்டலைட்ஸ் ஆர் கால் சேட் குரோமோசோம்ஸ் அந்த சேட்டலைட்டோட குரோமோசோம் இருக்குது அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம சேட் குரோமோசோம்ஸ் அப்படின்னு பேர் சொல்கிறோம் Types of chromosomes based on the position of centromeres. So, centromere and the two chromosomes are the same as the two chromosomes. So, that's the position of the chromosomes. So, what types of chromosomes are there? There are four types of chromosomes. Based on the position of chromosomes, the chromosomes are classified as telocentric, acrocentric, submetacentric, metacentric. That's the four types of chromosomes. Telo, acro, submeta, meta. ஸோ அது என்னென்னு பார்க்கலாம் டெலோசென்ட்ரிக் அப்படின்னா அந்த சென்ட்ரோமியர்ஸ் ஆர் ஃபவுண்ட் ஆன் தி ப்ராக்சிமல் லேண்ட் தே ஆர் ராட் ஷேப் குரோமோசோம் ஸோ அந்த பிக்சரில் பார்த்திங்கனாவே புரியும் டெலோ டெலோசென்ட்ரிக் அப்படின்னா ரெண்டு அந்த ஸ்டாண்ட்ஸ்க்கு முனையில் இருக்கும் அந்த சென்ட்ரோமியர் அதுதான் வந்து டெலோசென்ட்ரிக்னு சொல்கிறோம் அடுத்து அக்ரோசென்ட்ரிக் அப்படின்னா சென்ட்ரோமியர் இஸ் ஃபவுண்ட் அட் தி ஒன் அண்ட் ஆஃப் தி ஷார்ட் ஆம் அண்ட் லாங் ஆம் தேர் ஆல்சோ ராட் ஷேப் குரோமோசோம் ஸோ இதுலேயே ராட் ஷேப் குரோமோசம் தான் இருக்கும் இந்த சென்ட்ரோமியர் எங்கே இருக்கும்னா கொஞ்சம் மே ஒரு கொஞ்சம் அந்த சென்ட்ரோமியர் விட கொஞ்சம் கீழே இறங்கியிருக்கும் ஒரு பக்கம் பார்த்திங்கன்னா சின்னதாக அந்த பகுதி இருக்கும் ஒரு பக்கம் நீளமாக இருக்கும் ஸோ ரெண்டு ஆம்ஸ் குட்டியாக இருக்கும் நீளமாக இருக்கும் அந்த மாதிரி பொசிஷனில் இருக்குது அப்படின்னா அது அக்ரோ சென்ட்ரிக் அடுத்து சப் மெட்டா சென்ட்ரிக் த சென்ட்ரோ மியர் அஸ் ஃபவுண்ட் நியர் த சென்டர் ஸோ சென்டர் கிடையாது சென்டருக்கு கொஞ்சம் கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா அது சப் மெட்டா சென்ட்ரிக்னு சொல்கிறோம் தஸ் ஃபார்மிங் டூ அன்ஈக்குவல் ஆம்ஸ் அந்த அந்த ஆம்ஸ் மாதிரி இருக்குது அந்த கைகள் மாதிரி இருக்கக்கூடிய பகுதி பார்த்திங்கன்னா ஈக்குவலாக இருக்காது ஒன்று சின்னதாக இருக்கும் ஒன்று பெருசாக இருக்கும் அதை விட ரொம்ப சின்னது ரொம்ப பெருசாக இருக்கிறது அக்ரோ சென்ட்ரிக் அக்ரோ சென்ட்ரிக் சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு சின்னது பெருசாக இருக்கும் தே ஆர் ஜே ஷேப்டு ஆர் எல் ஷேப்டு குரோமோசோம்ஸ் அந்த அந்த ரெண்டு இதில் பார்த்தோம் டெலோ சென்ட்ரிக்கும் அக்ரோ சென்ட்ரிக்கும் ராட் ஷேப்டுன்னு பார்த்தோம் இந்த சப்மெட்டா சென்ட்ரிக் பார்த்திங்கன்னா ஜே ஷேப்பில் இருக்கும் இல்லைனா எல் ஷேப்பில் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸில் இருக்கும் அடுத்து மெட்டா சென்ட்ரிக் த சென்ட்ரோமியர் அக்கர்ஸ் அட் தி சென்டர் ஆஃப் தி குரோமோசோம்ஸ் ஒரு ரெண்டு அந்த குரோமோசோம்ஸ்க்கு நடுவில் எக்ஸாக்டாக நடுவில் இருந்தால் அது மெட்டா சென்ட்ரிக் சொல்கிறோம் ஸோ மிடில் மெட்டா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மிடில்னா சென்டர் ஸோ இதில் ரொம்ப சென்டராக இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து மெட்டா சென்ட்ரிக்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் வி ஷேப்டு குரோமோசோம் ஸோ இந்த மெட்டா சென்ட்ரிக் வந்து வி ஷேப்பில் இருக்கும் அடுத்த டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி ஃபங்க்ஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பார்த்து தான் அந்த சென்ட்ரோமியருடைய பொசிஷனை வச்சு பார்த்தோம் இப்போ அது ஃபங்க்ஷன் அது என்ன வேலை செய்யுது அதை பொறுத்து குரோமோசோம்ஸ் வந்து பிரிச்சுருக்காங்க எப்படி பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ரெண்டாக பிரிச்சுருக்காங்க ஒன்று வந்து ஆட்டோசோம்ஸ் இன்னொன்று அலோ
மனிதன் வந்து ஆணா பெண்ணா அப்படின்னு சொல்லி டிட்டர்மென் பண்ணக்கூடிய ஜீன் இருக்கக்கூடிய குரோமோசோம்ஸை வந்து நம்ம அல்லோசோம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தே ஆர் ஆல்சோ கால்ட் அ செக்ஸ் குரோமோசோம் ஆர் ஹெட்டீரோ குரோமோசோம் அதுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து அல்லோசோம்ஸ்க்கு இன்னொரு பேர் செக்ஸ் குரோமோசோம் இல்லைனா ஹெட்டீரோ குரோமோசோம் ஹெட்டீரோனால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஸோ இங்கே வந்து வெவ்வேறு இருக்குன்றதுனால இது ஹெட்டீரோ சொல்கிறோம் தெர் ஆர் டூ டைப்ஸ் ஆஃப் செல் குரோமோசோம் செக்ஸ் குரோமோசோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் குரோமோசோம் ஸோ இந்த அல்லோசோம்ஸில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெண்டு டைப்ஸ் ஆஃப் குரோமோசோம் இருக்குது ஒன்று வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம் இன்னொன்று வந்து ஒய் குரோமோசோம் ஆனால் இருந்தால் ஹியூமன் மேலாக இருந்தால் ஒரு குரோமோசோம் எக்ஸாக இருக்கும் இன்னொரு குரோமோசோம் ஒய்யாக இருக்கும் அதே பெண்ணுடைய உடம்புல அந்த இருக்க இருக்கக்கூடிய ஜீ குரோமோசோமில் இருக்கக்கூடிய ஜீனில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து எக்ஸ் குரோமோசோம்லாம் இருக்கும் சாரி குரோமோசோம்ஸ் வந்து ரெண்டுமே எக்ஸ் குரோமோசோமாக இருக்கும் ஆனால் ஆணனுடைய உடம்புல வந்து ஒரு எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒரு ஒய் குரோமோசோம் இருக்கும் கேரியோ டைப் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கேரியோ டைப் அப்படின்றது ஃபஸ்ட்டு தேர்ட் பேராக் வந்துடுங்க இங்க அங்கே தான் கேரியோ டைப் என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அடுத்து நம்ம மேலே போயிடலாம் ஸோ கேரியோ டைப் இஸ் அ நம்பர் சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் தி குரோமோசோம் ஸோ குரோமோசோமுடைய நம்பர் சைஸ் அதோடைய ஷேப் எல்லாம் எப்படி இருக்குது ஒரு செல்லுடைய நியூக்ளியஸ்க்குள்ள அப்படின்னு சொல்கிறது தான் கேரியோ டைப் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேர்ட் பேராலாக இருக்குது ஸோ இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட் பேராக் போயிடலாம் த நம்பர் ஆஃப் குரோமோசோம்ஸ் இன் எனி லிவிங் ஆர்கானிசம் ஆனிமல் ஆர் பிளான்ட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ ஒரு குரோமோசோம் ஒன்று எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு ஆனிமல் உடம்புல இருந்தாலும் சரி அது பிளான்ஸ் உடம்புல இருந்தாலும் சரி இவ்வளோதான் இத்தனை நம்பர் தான் இருக்கும் அப்படின்றது கான்ஸ்டன்ட் அது அதில் வந்து மாறவே மாறாது இன் ஹியூமன் மனிதனுடைய உடம்புல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈச் செல் நார்மலி கண்டென்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேர்ஸ் ஒவ்வொரு செல்லுலேயும் இருக்கக்கூடிய நியூக்ளியஸ்க்குள்ளே மொத்தம் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா இருபத்தி மூணு பேர் இருக்கும் பேர்ன்றது ரெண்டுன்னு அர்த்தம் அப்போ பிரித்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் குரோமோசோம்ஸ் இருக்கும் நம்ம உடம்புல அவுட் ஆஃப் விச் டுவெண்ட்டி டூ பேர்ஸ் ஆர் ஆட்டோசோம்ஸ் இப்போ தான் படித்தோம் ஆட்டோசோம் அல்லோசோம்ன்றது செக்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது அல்லோசோம் பாடி கேரக்டர்ஸை டிட்டர்மைன் பண்ணுறது ஆட்டோசோம்ஸும் படித்தோம் ஸோ இந்த இருபத்தி மூணு பேரில் இருபத்தி ரெண்டு பேர் வந்து ஆட்டோசோம் அது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் அந்த இருபத்தி மூணாவது பேரை வந்து அல்லோசோம் சொல்கிறோம் அது வந்து செக்ஸ் குரோமோசோம் சொல்கிறோம் அது மட்டும் மாறுது பெண்ணனுடைய உடம்பாக இருந்தால் அதில் எக்ஸ் எக்ஸ் குரோமோசோம் இருக்குது ஆனனுடைய உடம்பாக இருந்தால் எக்ஸ் குரோமோசோம் ஒய் குரோமோசோம் இருக்குது அதுதான் வந்து அந்த டிஃப்ரென்ஸ் அது இந்த பாடி செல்ஸ் ஆஃப் செக்ஷுவலி ரீப்ரோடக்டிங் ஆர்கானிசம் இந்த குரோமோசோம்ஸ் ஜென்ரல் நடக்குது அப்படின்னா அது குரோமோசோம் சொல்கிறாங்க ரெண்டு குரோமோசோம்ஸ் உடைய இது இருந்தால் டிப்ளாய்டுன்னு சொல்கிறோம் அது சிங்கிள் குரோ செட் ஆஃப் குரோமோசோம் இருந்தால் அது ஹாப்ளாய்டுன்னு சொல்கிறோம் கேரியோ டைப் இஸ் அ நம்பர் ஷேப் அண்ட் சைஸ் அண்ட் ஷேப் ஆஃப் தி குரோமோசோம் இன் அ செல் நியூக்ளியஸ் ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் ஏற்கனவே படிச்சோம் எத்தனை இருக்குது என்ன சைஸில் இருக்கும் என்ன ஷேப்பில் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிச்சு அப்படின்னா அதுதான் கேரியோ டைப்னு சொல்கிறோம் அடுத்து இடியோகிராம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை அது என்னென்னா டயக்ராமெட்டிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் அ கேரியோ டைப் ஆஃப் அ ஸ்பீசிஸ் ஒரு ஏதாவது ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்துக்கிட்டு அது பிளான்ட்டோ அனிமல்ஸோ இல்லை ஹியூமனோ ஏதாவது ஒரு ஸ்பீசிஸ் எடுத்து வரைஞ்சி காட்டுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்படி தான் இருக்கும் இப்படி தான் அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் இப்போ இந்த பிக்சரில் காட்டியிருக்கிற மாதிரி இப்படி தான் இதை அரேஞ்ச் ஆயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படமாக வரைஞ்சி காட்டுறோம் அப்படின்னா அதுதான் வந்து இடியோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட் கன் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தி மெட்டாஃபேசஸ் குரோமா குரோமோசோம்ஸ் அரேஞ்ச் இன் தி ஹோமோலோகஸ் பேர் அக்கார்டிங் டு டிக்ரீஸிங் லென்த் திக்னஸ் பொசிஷன் அண்ட் சென்ட்ரோம் இயர் ஷேப் எக்ஸட்ரா வித் தி செக்ஸ் குரோமோசோம் பிளேஸ்ட் அண்ட் தி எட் ஸோ இந்த வா இந்த வரைபடம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறேன் பார்க்குறோம் அப்படின்னா மெட்டாஃபேஸ் வச்சு அந்த குரோமோசோம்ஸ் வச்சு அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஹோமோலோகஸ் பேரை வச்சு கொடுப்பேன் அந்த அந்த லென்த்து அந்த திக்னஸ் பொசிஷனு அந்த குரோமோசோமுடைய குரோமோசோம் எங்கெல்லாம் இருக்கும் அந்த குரோமோசோம் பொசிஷன் வச்சு நம்ம இதெல்லாம் பார்த்தோம் ஸோ அதெல்லாம் வச்சு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டிக்ரீஸ் ஆகிறத வச்சு அப்படியே அவங்க வந்து வரைஞ்சிட்டே வருவாங்க அது அதில் வந்து கடைசியில் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு பேர் படித்தோம் டுவெண்ட்டி டூ பேர் ப்ளஸ் ஒன் பார்த்தோம் அந்த ரெண்டு பேரை மட்டும் செக்ஸ் குரோமோசோம்ஸை கடைசியில் கொண்டு வந்து வரைஞ்சி வைப்பாங்க இந்த ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை தான் வந்து நம்ம இடியோகிராம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ டேக் கேர்